हाय स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज का टॉपिक देख लेते हैं आज का टॉपिक जो है मेरे होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मुझे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के ऊपर टॉपिक बनाने के लिए बोला था तो लीजिए आज ये टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड ठीक है स्टूडेंट्स ये टी जी टी के जितने स्टूडेंट्स हैं नेट के जितने स्टूडेंट्स हैं होम साइंस के उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो एंड एल टी ग्रेड होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए एंड लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के ऊपर टेक्सटाइल पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट्स क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल इज अ सब्जेक्ट ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल का ये पार्ट वन है स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं सबसे पहले क्या है फर्स्टली व्हाट इज़ टेक्सटाइल कपड़ा क्या है व्हाट इज़ टेक्सटाइल टेक्सटाइल से आप क्या समझते हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ आपको विदाउट टेक्सटाइल वी आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन अगर टेक्सटाइल नहीं होगा तो हम किसी भी तरीके का कोई भी कपड़ा कोई भी डिज़ाइन नहीं पहन पाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ब्रॉड बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की आप नोट डाउन करते जाइएगा स्टूडेंट जो जो मैं बोलती जा रही हूँ बहुत अच्छे से क्लियर है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जिसकी वजह से क्या है हम लोग कपड़े जो डिज़ाइनिंग कर पाते हैं जो पहन पाते हैं वो सब टेक्सटाइल की वजह से है ठीक टेक्सटाइल इज़ अ टाइप ऑफ क्लोथ और वुवन फैब्रिक टेक्सटाइल क्या है जहाँ पे हम कपड़ा पहनते हैं बुना हुआ कपड़ा पहनते हुए सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं बना हुआ कपड़ा पहनते हैं ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है भारत में एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की एंड इट इज़ ओनली इंडस्ट्री दैट हैज़ जनरेटेड ह्यू ज एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ स्किल्ड एंड अन स्किल्ड लेबर इन टेक्सटाइल इसके अलावा ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने जनरेट किया है बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान किया है चाहे वो स्किल्ड हों चाहे अन स्किल्ड हों चाहे पढ़े लिखे लोग हों चाहे ना पढ़े लिखे लोग हों दोनों तरीके के लेबर को इसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स ठीक है इट इज़ द लार्जेस्ट सेकेंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया ये भारत में सेकेंड लार्जेस्ट जो है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा उद्योग इतना बड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है भारत में क्लियर है और भारत टेक्सटाइल का दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला और बनाने वाला कपड़ा भारत है देश है क्लियर है मेरी बात समझ में आ रही है ना सेकेंड लार्जेस्ट भारत बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है यहाँ पे टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है मोस्टली बॉम्बे मुंबई एरिया में जो है आपके टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है किसकी है कॉटन टेक्सटाइल की कॉटन का तो भारत नंबर वन पर है भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कॉटन का ही होता है कॉटन की खेती होती है और कॉटन का प्रोडक्शन नंबर वन पर होता है क्लियर है स्टूडेंट्स तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं हम टेक्सटाइल में क्या पढ़ना है हमें सबसे पहले मैं पढ़ना है बेसिक फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल अब जो मैं बोलती जा रही हूँ वो बहुत ही क्लियरली सुनिए और एक एक चीज़ को नोट डाउन करते चलिए समझते जाइए सबसे पहली बात हम करते हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल की देखिए टेक्सटाइल का तो बेस होता है वो होता है फाइबर फाइबर टू यान यान टू फैब्रिक मतलब फाइबर का मतलब होता है रेशा कोई भी कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है रेशे की रेशे से बनता है धागा धागे से बनता है कपड़ा फर्स्टली फाइबर को स्पिन किया जाता है ट्विस्ट किया जाता है और फिनिश किया जाता है मैं आगे बताती हूँ सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल आपको समझ लेने हैं फाइबर टू यान एंड यान टू फैब्रिक सबसे पहले रेशा होता है रेशे से बनता है धागा धागे से बनता है कपड़ा आई रिपीट रेशा रेशे से धागा धागे से कपड़ा यही प्रोसेस होती है ठीक है दीज आर द थ्री बेसिक स्टेजेस ऑफ टेक्सटाइल फाइबर यान एंड फैब्रिक फाइबर रेशा इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग की जाती है इसको स्पिन किया जाता है ट्विस्ट किया जाता है एंड लास्ट में फिनिशिंग किया जाता है और फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें यान में दैट कन्वर्टेड इन टू यान यान मतलब धागा यान की क्या करी जाती है बुनाई की जाती है वीविंग की जाती है निटिंग की जाती है दैट कन्वर्टेड इन टू फैब्रिक इससे कपड़ा बनता है और फिर कपड़े पे लास्ट फिनिशिंग की जाती है डाइंग की जाती है प्रिंटिंग की जाती है उसको एक आकार रंग रूप दे दिया जाता है कपड़ा बनाने के लिए ठीक है क्लियर हो गई ये बात दीज आर द थ्री बेसिक फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल सबसे पहला होता है फाइबर फाइबर टू यान यान टू फैब्रिक रेशे रेशे से धागा धागे से कपड़ा रेशे को स्पिन किया जाता है मतलब उसको पीट पाट के सीधा किया जाता है फिर उसकी आपकी क्या प्रोसेस की जाती है ट्विस्टिंग की जाती है आपने ट्विस्ट देखा
कपड़ा फिर उसको डाइंग किया जाता है प्रिंटिंग किया जाता है डाइंग प्रिंटिंग के अलग अलग प्रोसेस है बहुत लंबी वीडियो बनती जाएंगी आगे पार्ट्स में हम पढ़ते चले जाएंगे नेक्स्ट देख लेते हैं फाइबर टू यान यान टू फैब्रिक क्लियर हो गया होगा दीज आर द थ्री बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल बेसिक फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल ये तीन प्रमुख विधि हैं टेक्सटाइल की क्लियर है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर दे आर आर डिविजन क्लाइन भी डन बाय टाइप लेंथ एंड साइज सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन समझेंगे टाइप के अकॉर्डिंग लेंथ के अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग प्रकार लेंथ उसकी क्या है साइज आकार क्या है ठीक है टाइप कौन कौन से होते हैं नेचुरल एंड मैन्युफैक्चरर या आप इसे मैनमेड फाइबर भी बोल सकती हैं या आर्टिफिशियल भी बोल सकती हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल या मैन्युफैक्चरर ठीक है नेचुरल जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं मैन्युफैक्चरर जो कि बनाए जाते हैं प्रकृति के रेशों की हेल्प लेकर के क्लियर है देन है लेंथ शॉर्ट स्टेपल होते हैं लॉन्ग स्टेपल होते हैं कंटिन्यूस फिलामेंट होते हैं शॉर्ट स्टेपल छोटे छोटे फाइबर लॉन्ग थोड़े लंबे फाइबर और कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस लंबा फिलामेंट क्लियर है देन साइज अल्ट्रा फाइन फाइन रेगुलर कोर्स बहुत साफ बहुत फाइन या थोड़ा फाइन या बिल्कुल फाइन नहीं या बिल्कुल रेगुलर नॉर्मल साइज ठीक है तो टाइप लेंथ एंड साइज के अकॉर्डिंग पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फाइबर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर जो कि नॉर्मल है आपने पढ़ा ही होगा समझते हैं नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा आप इसे मैनमेड फाइबर बोलिए चाहे आर्टिफिशियल फाइबर बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है नेचुरल फाइबर इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज मेनली टू कैटेगरीज होती हैं बट देर आर एक और है मिनरल फाइबर ठीक है मेनली हम टू ही पढ़ते हैं प्लांट फाइबर एनिमल फाइबर प्लांट से मिलने वाला फाइबर प्लांट फाइबर का है जो वनस्पति जगत से फाइबर मिलता है वो प्लांट फाइबर कहलाता है और जो प्राणी जगत से फाइबर मिलता है वो एनिमल फाइबर कहलाता है ठीक है इसे हम प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं एनिमल फाइबर को हम प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं ठीक है और प्लांट फाइबर वनस्पति जगत से मिलने वाला फाइबर एनिमल फाइबर प्रोटीन फाइबर प्राणी जगत से मिलने वाला फाइबर एनिमल फाइबर इसके अलावा एक और भी कैटेगरी है मिनरल फाइबर ठीक है मैन में फाइबर कौन कौन से होते हैं सेल्यूलोजिक फाइबर नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर मिनरल फाइबर सेल्यूलोजिक फाइबर जिसका यूज करते हैं मैन मेड बनाने में नॉन सेल्यूलोजिक जिसमें सेल्यूलोज का यूज नहीं किया जाता है सिंथेटिक फाइबर जिसे कृत्रिम रेशा बोलते हैं ठीक है और मिनरल फाइबर इसके अलावा भी मिनरल फाइबर्स होते हैं तो फर्स्टली वी डिस्क्राइब प्लांट फाइबर सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर डिस्क्राइब कर लेते हैं प्राकृतिक रेशा में वनस्पति जगत से मिलने वाला रेशा हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं समझ में आ रहा है ना पौधों से मिलने वाले रेशों को पहले हम डिस्क्राइब करेंगे तो देख लेते हैं नेचुरल फाइबर सबसे पहले आता है प्लांट फाइबर जिसे पौधे से प्राप्त होता है और एनिमल फाइबर जंतु से प्राप्त तो सबसे पहले प्लांट फाइबर देख लीजिए कितने सारे मिलते हैं कॉटन जूट लिनन हैम कोकोनट रेमी सन अबाका सीसल इतने सारे आपको जो है प्लांट से मिलते हैं ठीक है प्लांट्स एट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं फिलहाल मैं इतने पढ़ा रही हूँ आपको और आगे इसको एक एक को डिस्क्राइब करूँगी कॉटन जूट लिनन हैम्प कोकोनट रेमी सन अबाका और सीसल ठीक है और एनिमल से दो ही मिलते हैं वुल एंड सिल्क ऊन और रेशन एनिमल से जो मिलने वाले फाइबर हैं स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं वूल एंड सिल्क एंड ऊन और रेशम का धागा हमें जानवरों की खाल से या जानवरों से प्राप्त होता है और पौधों से कौन से प्राप्त होते हैं वनस्पति जगह से कौन से प्राप्त होते हैं वो ये सारे प्राप्त होते हैं क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिनरल फाइबर कौन कौन से होते हैं मैंने बताया ना हमने नेचुरल फाइबर को तीन में कन्वर्ट किया ना किस किस में कन्वर्ट किया प्लांट में एनिमल में और मिनरल में ठीक है मिनरल फाइबर कौन कौन से होते हैं ये नेचुरल के अंदर ही आता है सिल्वर गोल्ड एंड एस बेस्टेस रजत स्वर्ण और एस बेस्टेस क्लियर है अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल फाइबर मैनमेड फाइबर की बात कर लेते हैं कृत्रिम रेशे की बात कर लेते हैं वो रेशा जो कि प्राण वनस्पति जगत या प्राणी जगत से मिलने वाले रेशों के हेल्प से ही बनाया जाता है उसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है केमिकली प्रोसेस करके उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं और फिर मैन मेड द्वारा मानव द्वारा निर्मित रेशा होता है मानव उसको बनाता है ठीक है वो रेशे कहाँ से बनाते हैं वो कुछ में केमिकली प्रोसेस करके किस में केमिकली प्रोसेस करके प्लांट से मिलने वाले या एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स में ही केमिकली प्रोसेस किया जाता है और फिर आपके सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जाता है जिसे आप कृत्रिम रेशा बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं बहुत सारे होते हैं मैंने मेनली लिखे हैं यहाँ पे सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं रेन नायलॉन पॉलिएस्टर एक्रिलिक और एरामिड ठीक है रेहन नाइलॉन पॉलिस्टर एक्रिलिक एरामिड पॉलीथाइलिन पॉली प्रोपाइलिन एंड पॉली कार्बोनेट क्लियर है यह है सिंथेटिक फाइबर मैनमेड फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर बोलिए आप इसे कृत्रिम रेशा 
ठीक है जो किसकी सहायता से बनता है नेचुरल फाइबर्स में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको केमिकली प्रोसेस करके बनाया जाता है इसे मैनमेड फाइबर बोलते हैं सो so, फटाफट से एक बार से आप रिवीजन कर लीजिए रिवीजन देख लीजिए मैंने आपको टेक्सटाइल समझा दिया है टेक्सटाइल क्या होता है विदाउट टेक्सटाइल वी कैन नॉट क्रिएट वी कैन नॉट एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन ठीक है टेक्सटाइल समझ लिया है फिर हमने से थ्री बेसिक फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल समझे हैं फाइबर टू यान यान टू फैब्रिक रेशा से धागा बनता है धागे से कपड़ा बनता है फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर का समझा है उसके टाइप के अकॉर्डिंग लेंथ के अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर देर आर टू मेन डिवीजन टू मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर होता है वो होता है नेचुरल फाइबर मैनमेड फाइबर नेचुरल फाइबर फर्दर डिवीजन प्लांट एनिमल एंड मिनरल मैनमेड फाइबर सेलुलोज नॉन सेलुलोजिक सिंथेटिक एंड मिनरल फाइबर फर्स्टली वी डिस्क्राइब प्लांट फाइबर प्लांट फाइबर में आपके आते हैं कॉटन जूट लिनन हैम कोकोनट रेमी सान अबाका एंड सीसल एनिमल फाइबर में आपके आते हैं वूल एंड सिल्क अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की जिसमें आपके आते हैं रेन नाइलॉन पॉलिस्टर एक्रेलिक एरामिड पॉलीथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉली कार्बोनेट सो स्टूडेंट्स रैपअप करते हैं पढ़िए कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये है वीडियो का पार्ट वन है टेक्सटाइल वीडियो का पार्ट वन है नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स को पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो तो बहुत लंबी वीडियोस बनते चले जाएंगे सो थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए कीप इट आप फटाफट से याद करते रहिए पढ़ते रहिए कीप इट आप बाय